。赵总，出了点问题。那个和我们合作三年的广告商投意，好像不太想续约了。怎么回事？这个项目之前是宋总签下的，现在宋总走了，他们可能有点摇摆。再加上精品公司势头很猛，他们可能随时给别人。好，我知道了。啊，我之前联系过宋总，他说他已经离职了，让我以后所有的事儿都跟您交代。不用麻烦宋总了，我们自己解决。你联系过王总那边吗？联系过了，但是一直找不到本人。我记得王总好像喜欢打高尔夫，我们这周去趟球场。可是那个球场是会员制，会费要上百万，我们怎么进去啊？应该有个人可以帮我们，你先去忙吧，我来解决。好啊。S 好，怎么了？合作的广告公司忽然玩消失，也找不到解决的办法。赵总挺发愁的。啊，徐总，嗯，这周末我要去趟金球俱乐部见见客户，但那是封闭会员制。我记得你哦，明白了。明天我也去，正好打打球，好久没运动。哦，谢谢啊。客气什么呀？这还是你第一次找我帮忙，我挺开心的。好，那就这样。嗯，拜拜。需要我帮忙吗？我就是看你愁眉不展的，怎么了？帮你想想办法。你会打高尔夫吗？高尔夫，会。打怎么样？还行吧，打了十来年。行，那你教我打高尔夫。速成，最好是这周末就会打的那种。那不行，不可能。那怎么不可能啊？你做不到啊？试试呗。只要学生不笨，我这种级别的老师，应该是绰绰有余。行了，别嘚瑟了，那就这么说定了。行，那我帮了你忙，你们也帮我个忙。跟我讨价还价啊！我就想给你接下车，我女朋友艾丽丝从美国回来，我得去接她。你有哪儿变出来个女朋友啊？不进。哎，你吃醋了？怎么酸酸的？你自己打车去吧，我晚上还有事儿呢。你晚上有事儿？你是不是忘了我是你助理这件事儿了？你晚上有没有事儿？我不清楚。再说了，打车多贵呀、啊！我现在就是一个公司小职员，我一分钱都得掰成两半花。拿去，拿去，拿去。他站这干嘛？想你跟我一块儿去。反正你在家又没什么事儿干，不如去跟我看看大兵。接了女朋友，我就教你打高尔夫。去就去，谁怕谁呀、啊？不管怎么着，你必须得教会我。没问题。还送我个苹果。你这一会儿爱丽丝，一会儿李嫣然的，这么多女朋友，你妈知道吗？哎，我跟李嫣然可没关系啊，别把我俩扯一块，引起误会。也是，你也都是有女朋友的人了。没关系啊，我女朋友从来不吃醋，只要我喜欢就好。好吗？怎么到这儿来了？怎么样？是不是很漂亮？郑重介绍一下，这位就是我女朋友 
爱丽丝，你不知道，每一个心爱的作家，对于男人来说，都是特殊的爱人。小爱，一定要争气啊！这场比赛那么重要啊！是，因为我答应了一个人，所以我必须拿到冠军。为了一个人，一定要拿到冠军，你很中二啊！你不懂，这是男人的一诺千金。他是我最好的兄弟康哲。一年前，他在一次比赛中出现了很严重的事故，至今昏迷未醒。为了给他找最好的医生，我才答应我妈回来，跟他做条件交换。你是因为女朋友才会公司的。其实很多人有误区，就会觉得骑摩托车就是为了耍酷。其实他需要脑力、体力。之前我也是跟着康哲玩玩，觉得新鲜，但后来发现，他不是凭一时之勇就能做好的事。怎么说？跟你工作很像，没到达终点之前。永远不知道结果是什么。来，你必须做好充足的准备，仔细的贯彻执行。只有把每一件事都做好，做到位了，才有可能最终获胜。但有时候，即使你把一切都做到位了，还是会有各种。不可预知的情况，但无论结果如何，过程都要拼尽全力。我能明白，那种每次接受新的挑战，都全力以赴的感觉，真的挺好的。也是因为你，我对摩托车有了新的改观。一个人能找到自己热爱的事情不容易，但是摩托车这项运动实在太危险了，一定要注意安全。行，你帮了我，现在轮到我帮你了。